去一晚上，这么忙的吗？什么？没什么，婉儿，对不起啊，我得出去一趟，很快回来，回来我跟你解释。哦。嗯、叔，这么长时间了，你去哪儿了？和苦荷打了一架。我知道，为了我。除了打架，我还问了一些当年的事。我忘了很多事。我想记起来，苦荷怎么说？小姐的事，她不愿提。我娘来自神庙，神庙，啊，苦荷他们当年一路北上，亲眼见到我娘自神庙而出。不说，你说会不会你也是出自神庙？神庙，我想不起来。没关系。我陪你北上，咱们一起找，等找到神庙，没准你就能想起来。去不了，为什么？你成亲了，那也不冲突啊。成亲了可以和婉儿一起去。叔，刚才拜长辈的时候，我就在想，要是你在，我跟婉儿得一起拜你。你为何不问问我，和苦荷一战之后，我去了哪里？你去了哪儿？我去了南边。街都静了，静了。他们不回院里，只为了吃饭。嗯，在哪？一个三处主办，一个六处主办，都是监察院的顶梁柱。半夜在大街上打架，这样传出去，丢不丢人？不至于啊，谁说不至于啊？丢人也丢不着我的人呢。我天天蒙着个脸，京都上下监察院内外，哪个知道我的名字？你隐藏身份就是为了打架，豁得出去是吗？是他先动的手。不是，这个今天什么日子？我徒弟大婚，我知道。你这贼眉鼠眼的，一看就没好事儿。我我得拦着他来。哎哎，你是怎么看出我贼眉鼠眼的、啊？不，就你这姿势就贼眉鼠眼。把你吃个馒头，你就把面具摘了，你好好吃。我又不是没见过你的脸，这大街上也没人。你看，怕谁看着？啊？吃你的面。你去范千府了，啊，被他拦了，做什么？今日范闲大婚，五竹五先生必定登门。我平生之愿，就是亲自向他请教武学经义，教授其作。你那是找死吗？武者寻道，虽死无憾。北界，你是什么时候回的京都？我这。一路狂赶，我这不是刚回来，连饭都没吃呢。一路南下，我就惦记这口呢，还得说京都、啊。按规矩，你应该先回院里面见我。是院长，这不是说了吗？我徒弟今天大婚，我怎么着也得，是吧？啊，我，当然我不会打扰他，我不打扰他。我也不允许别人打扰他，所以你就一直守在范闲府。对啊，没白守啊，把他给拦下了。北界啊，嗯，你一路追杀凶手，自难而来。跟我说句实话，凶手是不是无主？我确实没看着这个凶手的脸，当然我我也不相信。大人或是滥杀之人啊，那就是，呃，你说这案子做的啊，他要不是武大人，谁还能有这般身手呢？刚好这
。这案子发生的时候，武大人在江南。武竹为何在江南？这我还真不知道。当年我和小姐一起去过江南，我想把我们曾经走过的路再走一遍，试着找回遗失的过去。有结果吗？没有。江南死了很多人。我听说了，我没动手，那就不是你啊，那是有人要陷害你。顺着这个思路往下想，第一，考虑谁陷害你能得到好处；第二，要知道你南下的行程；第三，可只能是我。为什么？我暗中查过死者，出手之人，宗室手段。那就是四大宗师之中有人要陷害你，是不是四不见？杀人者没用真气，宗师手段没用真气，放眼天下，舍我其谁？可是你说了。你没动手，是。我记得自己没动手，那就足够了。记忆丢失，有第一次，就可能会有第二次。我不能相信自己，范闲，我在。按道理讲，我不该再见你。哪有这种道理？我遗落过去，前世难寻。如今在这世上，我只有一个目的，就是保护你。若我失控会伤害你，我就会立刻远离，从此再也不出现在你身边。说你不能丢下我，你看清楚。看清楚什么？我看不见。这上面有血吗？如果我记忆扭曲，遗忘过去，现实总该留下痕迹。我看得很仔细，这上面干干净净，没有一丝血迹。这一路上，我一直没让它沾水。那就说明不是你。记忆不再可信，现实不再可信，我连自己都不能相信。如今我出现在这里。因为我相信你，说，你永远可以相信我。好，去哪儿？你别又跟我玩失踪了。我暂时不离开京都。那咱们说好了。你成亲了，从今以后，有自己的家人。你还需要我吗？我永远需要你啊。没有永远，是，没有永远。但我这一生，你不能缺席。大婚之后，你带上小姐留给你的箱子，去苍山住一段。苍山。不进来坐坐，他性格就这么怪。你怎么自己摘了？刚才吓一跳，担心你出事儿。对不起啊，大婚的日子弄得乱糟糟的，能再来一次？这样也很好。今晚给你的，必须最完美。相信我。
起来了，来来来来来来来，哎，夫人，来来来，这边来，这边来，这边来。这是干什么呀？坐坐坐，你坐、啊。来，哎，夫人，快坐坐，快坐。怎么了？坐啊！来吧，大家伙儿，来。一出这儿出什么大事了？怎么全来了？大人，今天您新婚，我们应该来拜会的啊。夫人，属下王启年。拜会夫人，邓子玉，先一处同僚，见六夫人。行了行了，都是同僚，拜什么拜？哎哎哎哎，这怎么一个个困成这样啊？昨天晚上干嘛去了？嘿嘿，大人有所不知，昨天晚上啊，咱这门口太乱了，我呢就把一处的兄弟们都招呼过来。维持一下秩序，大家呢守了一夜，胡闹。监察院又不是私产，老王，罚你半个月俸禄，给兄弟们打赏。哇！哇哇哇哇哇哇哇哇哇大人，什么的？感谢大人，谢谢王大人，谢什么谢？大人，那个兄弟们来维持秩序，他们都是心甘情愿的，不想要什么呃彩头，想要王大人。不，不应该由王先生出，应该由我们出。我跟着这，谢夫人，大家辛苦了，都是应该的。啊，那不不要，不要不要了，还不行吗？我家相公常跟我说，若只他一己之力，便算是有三头六臂，在京都也不能立足。他有今日，全仰仗诸位。在这里，我替我家相公多谢大家，给夫人回礼了。王先生，使不得夫人，您您叫名字就行，您叫王启年啊。您要高兴的话，您可以叫小年年啊。王先生，我家相公总是提起你，他说：“王启年，知进退，识变通。”在京都有您相助，让他收回颇多。您大人真是谦虚了啊！真正让他感慨的，却不是这个。他说，他脾气怪，性子拗，在京都没有几个朋友，但王启年便是其中一个。你二人不是家主门客。也不是上司属下，而是挚友，一世之音。王先生，多谢你一直与我相公同行。夫人，我看您客气得了，我。怎么样，我媳妇会说话吧？比我家夫人还高出一筹，哎，大人真是好福气啊！大人好福气。医术还那么多差事呢，回去忙吧。啊，但是大人，别拘着了，那个内裤的事儿我们都听说了，赶紧吩咐我们吧。我吩咐什么呀？抄家呀，京都那些个贪官。对不对？手脚都不干净。您说超市我们就超市，我们得准备一下。真的，胡闹！一处办自己该办的事儿，我自个儿的事儿，我自己顶着。哦，不许自作主张。我，但我真的，我管管他们。什么玩意儿？走走走走走走走走，回去办事。告退告退，胡闹。啊好，撤撤撤撤撤！大人，我可就不自作主张了。哎，这呀呀呀！啊，撤撤！不许胡来啊！哎呀，不胡来，不胡来！来，老王，你看看这个，陈院长给的随礼，庆余堂。这是当年叶青梅开创的商号啊！哎，当年那是揽尽天下之财啊！我也听说过，他的产业。
成了皇室内裤的根基，产业是归了皇家了。可当年那些跟叶青梅一起开创这商号的一些掌柜的，都在京都呢。这庆余堂现在就是他们在办。这庆余堂是个商铺，他们自己啊不开商铺啊，他们收那些商铺东家的钱，给这些商铺啊做掌柜的。职业经理人，可以啊。什么？啊，没什么。啊，但是叶青梅死了之后。这些掌柜的和内裤还有什么瓜葛呀？陈院长给留的谜题，总得过去看一眼。哟，您还亲自来应门了？这位便是庆余堂的大掌柜。这位便是监察院提司范闲范大人，请，请进。二位这边请。小范大人。小范大人，小范大人，小范大人。呃，这些啊，便是庆余堂的掌柜们。他们见了大人高兴，他们这是高兴什么呢？啊，这边请。要办白事儿啊！是是是，什么意思？感觉可是不对啊！叶青梅小姐，少东家回来。小姐，少东家回来了。好了好了，我会陪少东家好好聊的。你们在这儿啊，惊着少东家了啊！啊！我告辞，告辞。哎，大掌柜，您也请坐吧。啊，对，来来。从小姐这儿论起，您是少东家，您在哪有我做的道理？叶青梅是我娘。叶青梅是你娘？这位可信吗？不，大掌柜的，咱们可是相识这么多年，咱一直……我只信少东家，信得过。少东家。其实你刚来京都，我们就知道了。我们还偷偷去街上瞧过您呢。您早就知道我是他的儿子
，小姐亲口说的。她怎么亲口说呀？托梦啊！小姐生前曾经告诉我，您的名字也是她起的。我的名字，范闲。是的。这不对啊！我还没出生呢，她怎么知道我姓范、啊？大人，您出不出生？您爹他都姓范，那您当然就姓范了。小姐出事之前曾经说起过，她可能不久人世。如果她能活下来，那你姓什么不好说。如果她过世了，那你一定就叫范闲。如果她过世了，我就一定叫范闲。这还是弄不明白呀。他是怎么死的？小姐说完这些话以后，没过多久，商号就给了皇室。后来我就再没见过小姐。具体是怎么过世的，我也不太清楚。我来京都这么久，您没想着来见我？少东家可能不知道，我们这些人啊，被盯着呢。陛下亲自下过旨，叶家的旧人一个都不许离开京都。皇室忌惮，忌惮你们，忌惮小姐。尽管小姐已经离开人世这么多年了，可他们还是胆战心惊。就连我们这些曾经帮着做买卖的人，也被暗中盯着。我们不敢来找您，怕给您惹麻烦。可是，您到京都以后的种种事迹呢，我们都知道。您当年一直待在他身边做事，小姐信任，让我总管京都上号。他是个什么样的人啊？人世间。再没有如此光彩夺目之人。他是那么的完美，除了经商以外，天文地理他无所不精。他知道大海为何有潮汐，知道月亮因何有圆缺。小姐还会写诗。哦。少东家的那首《万里悲秋·长作客》，那写的是真好。小姐的诗跟平常有些不太一样。不瞒您说，她专门为我做过一首，说来听听。眼睛瞪得像铜铃，射出闪电般的金。耳朵竖得像天线，听到一切可疑的声音。少东家是不是有什么不解啊？天线二字，小姐为我解释过：九霄之雷下到凡世间，银白数卦，恰似。玄天之剑，一指耳目聪慧，洞察一切。他是这么解释的。<笑>当时，商号出力，我跟小姐行走天下，曾捉了几个毛贼，小姐因此赠诗给我。这是我这一生收到的最好的礼物啊！这诗。却有独到之处啊！我算是知道他大概是个什么样的人了。大掌柜，这诗不光有词，还有曲子，回头我教您。好。内裤的那些亏空，我们早有准备。你们有这么多钱？啊？我们没有钱。京都的商铺有哪家商铺有
，哪家商铺都没有这么多的银子。若是把京都所有的商铺加在一起，就能填上这个窟窿了。所有商铺，我们这些人在京都各家商铺做掌柜，兢兢业业，从不贪钱。这么些年，总算有些口碑。如今京都，但凡有名的商铺，用的都是庆余堂的掌柜。这么说吧，如果那些商铺有什么不可告人的秘密，我们比他们自己还要清楚。你们抓着他们的把柄呢？邵同志，给我们十天时间，一起发力，雷杀成塔，积少成多。我务必让他们凑足这两千万两，作为大婚的贺礼。当然，这可行啊！少东家放心，咱们崔让交给我们，不会影响你的官声。威逼商铺收取钱财，你们怎么收成？不放声，大不了不做掌柜了。行商者最重利，弄不好啊，他们会雇凶杀人，到时候你们会有危险的。没关系，我们都已经活到这把岁数了，已经心满不行了。如果是我娘，她会这么做吗？刚才听掌柜提起我娘，光芒万丈，话里全是自豪。我想，如果是她，不会这么选。邵东家，情势危机。我娘有没有遇到过情势危机的时候？她当年妥协过吗？内库亏空。我自己办。邵东家，两千多万两，非一人之能力所为啊！不管多难，我也要试试。做儿子的总不能给老娘丢脸。哎，不过确实有事情要麻烦大掌柜，把京都所有商铺东家的名字整理出来，列个名单给我。是。诸位。你们的心意，万千心领。大掌柜，留步。大人，刚才大掌柜说的那个计策，我是觉得可行的。万一商户们动了杀机，我们可让医处的同僚来保护他们。先把人推下深渊，再拉他上来，性质就变了。少东家真是个善良的孩子。原来我以为小姐走了，那道光灭了。原来光还可以传承。大人，这实在不行啊！我还有些私房银子，我都拿出来给您。你舍得啊？他自然是不舍得，但是您要是不好意思呢，您给我写个欠条，就算您借我的，那算利息吗？还给利息呢？嗯，那少算点儿。哎，我我怎么还能跟您要利息呢？我行了，老婆，心意我领了，不过真不差这一点。不，大人，我是真想为您解忧啊。少爷，门外来人，叔叔受叶掌柜嘱托，送来这个就走了。这叶掌柜办事可真够快的，当然。院长，你们是刚从青玉堂回来，您这么快就知道了？他的身世你也知道了，嗯。几年最近身体有恙啊，这耳朵啊，说听不见就听不见了；这眼睛，说看不见，还就看不见了。说失聪就失聪，说失明就失明。你看，你看，你看，哎呦呦，来了来了，院长，你看看不见了。好了好了好了，王启年
，庆余堂和他的身世，你要多说出半句话来。明白，启年告辞了。明白了，明白了。老王，我信得过，你吓唬他干什么？是你在吓唬我，我又怎么了？你不动用庆余堂吗？内裤的亏空怎么办？庆余堂这件事儿是您的安排，内裤亏空，陛下能不知道吗？嗯，陛下的安排，所以这笔钱宫里不能出，更不能动用户部。陛下留了一手，想利用庆余堂，让你顺利接手内裤，这么大的礼，你给回了。可这事儿如果这么办的话，庆余堂那些掌柜就全完了。这事儿要是我娘，不会这么办，所以我也不这么办。志气可嘉，可嘉。可银子从哪儿来？银子我自有办法。在这之前，我想先去度个蜜月。陛下，汉贤道。陛下，啊，听说你要度那个什么月？蜜月，臣是来请假的。啊，去哪儿啊？苍山。多久？还没想好。越久越好。请问陛下，这是为何？有件事儿。朕恐怕要变卦。陛下，我这婚呢？与此事无关。啊！朕这几天想来想去，觉得内裤的事儿，你还是别介了。陛下是觉得臣补不上这两千万的亏空？两千多万两。这可不是小数字啊！庆余堂，你接吗？那怎么可能补得上呢？北齐一战，户部的银子都掏空了，现在天下到处是灾，内库的银子可不是为了补户部的亏空，它还有赈灾安民的作用，所以朕。还是觉得这个坑别跳了。范闲呀，放手吧，这不是儿戏，这牵扯到方方面面的国事，而且也是陛下的旨。对，是朕的旨意。嗯，那就更不能放了。让臣接手内裤也是陛下的旨意，陛下的旨意就是真理，岂能说改就改？否则如何取信于臣，又如何取信于民啊？所以，内裤的亏空，我来补天下的灾情，我来朕。陛下的旨意，一个字也不能改。你敢抗旨？臣已接过旨。万一天下的灾民，臣提头来见。哎，这倒严重了，但是你会见为一介不一。不，下你的大狱。那臣谢陛下洪恩。那臣就领旨告退了。来，你要不再想想？他哪儿
来的底气呀、啊？也许来自于苍山。苍山？也许叶青梅给他留下了很多的金银。这娘俩倒是有点邪的，随他去吧。我也没弄明白，我们凭什么去啊？苍山一炬，共赏山景。说的好听，其实什么意思啊？大家心里都清楚吧？哼，内裤亏空，京都谁不知道啊？新官上任三把火，这火可烧到咱们头上了。我还是那句话，咱们凭什么去苍山？啊、在下今日偶遇风寒，不宜远行。啊、人家是师仙，是重臣，这身份下清简，谁敢不去啊？啊！说句实在话。在座的加起来，能凑出这两千多万两银子吗？我可没有钱啊！我也不行。穷归穷啊，这小贩大人刚大婚，这份贺礼总是要补上的吧？哎，对。人可以去，礼金也可以准备，但准备多少就看命了。没错，只带礼金，其他没有。诸位。我已经找过督察院了，<笑>督察院那些青天啊，听闻此事那是愤怒不已啊。青天们说了，若小贩大人敢恃强凌弱，他们一定血溅圣上，必除国贼。哦、大家心里都有个底啊，<笑>安心去苍山。兄台啊，还是你想的周到啊。<笑>督察院的那些青天，真的愤怒了。怒不可遏、啊，血贯瞳仁呐！这叫什么、啊，各位？这叫喜通天降！是啊，范闲他真是昏了头了。他如今召集京都商贾，就是为了逼他们散尽家财，然后替自己补内裤的窟窿。啊，这范闲竟然如此狠毒！对，这并不是什么坏事。这范闲口口声声说查贪官，结果呢，他自己贪赃枉法。没错，那还有金钱呢？各位，等苍山有了消息，咱们就一起参他。对对，参他，参他，一定要参他，参他，参他。咱们必须要齐心协力，替大庆除了这个奸臣。对，除了这个除奸臣，除奸臣，除奸臣，参他。切细点啊！哟，忙着呢。哎呦妈呀，哥哥，你可来了！你请那么些人来，我雇那么些人人吃马喂，这不都得忙活做饭什么的？可以啊，你井井有条的。快快快快，这得给你。这个说是什么叫贺宗伟啊？说让让我送给你，还说什么那个现在督察院都盯着苍山这块地儿呢，说随时准备参你，怎么办啊？请柬都送到了，送到了。送到了，那些个商贾已经陆陆续续准备出发了，估计过不了多长时间就能到了。哎，我，你跟我交一十几啊？你是不是打算劫他们呀？那不成山匪了？那咱怎么讹钱啊？不是讹钱，是让他们主动交钱。不是他们疯了，就是你疯了。走，走。四叔，我们整好了。你在商贾之道上有天分，我把我琢磨这道理呢，跟你讲一讲。你看看行不行？不行，我还没说呢。什么道理也卖不了两千万两啊
，你有没有认真思考过，什么是财富？肯定是你疯了。时候不早了，准备出去接人。哎，哥，哎，你你就打算这么着说给他们听啊？啊，你觉得怎么样？这是新的理念，也是重新解构了财富的意义。不太行，是我没表达明白，还是你没听懂？啊，呃，你说的挺清楚的，我也听明白了，很了不起，也很震撼，但就是不行。为什么？哥，你了解财富。但你不了解京都。要按你这么说呀，我打赌他们肯定不会动心。所以呢？所以你就先说着，要是不成呢，你就叫我，我帮你说。你就这么有把握？但是你也得帮帮我啊！你稍微拖延一下时间，我得差人快马加鞭回京都拿到东西。行，时间肯定是能拖，那你要取什么？那可不能告诉你。诸位，诸位，各位，我们一定按之前说好的，谁也别拿钱，千万不能出钱。拜托，拜托各位，各位啊，记住，安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，注意安全，哎，那大人怎么回事？哎呀，我看看，小声，小声，小声，小声，小声，小声，小声，小声，小声，小声，小声，小声，小声，小声，我知道你们此刻在想什么，所以我先事先声明一下：大婚已经结束，今日不收贺礼。当然了，各位最关心的还是内裤的亏空，这我话也说在前面。内裤欠债，无论是于法还是于理，都应该我来还。若是如此，这还叫我们？杜荣不是白担心吗？你仔细想一想，若真是这样，他把我们弄出来干什么？就是。再听，各位就又要疑惑了。既然这样的话，又何必把大家从京都请到这儿来呢？这红尘之中啊，每过一段时间，都会诞生一个超越时代的奇迹。这奇迹有时是人，有时是事。甚至有时，可以仅仅是一个观念。观念是什么？观念，大概就是个念头。念头。人生在世，若是能亲眼见证奇迹的诞生，又何尝不是一件幸运的事？所以我请各位来，就是想把这份幸运，亲手的传递给各位，让各位都能亲眼见证到。奇迹的诞生。哎，这是要干什么呀？这是，这这这什么呀？这是。嗯
。那位问得好，这奇迹该叫什么名字呢？谁问了？<笑>请看，没错，正是酷寨。裤带是什么？裤带？什么裤带？谁的裤带？什么裤带？我说的是欠债，还有欠债的债吗？是裤带。那么这裤债又是何物呢？咱们顾名思义，裤是内裤的裤，债是欠债的债。这所谓裤债，便是内裤欠债。怎么样？说了半天又绕回来了，回来。嗯，各位都知道，我名下办了个淡泊书局，这几日费了些力，把第一批户债给印出来了。这每一份债券，都代表着内裤的一份欠债，数额和期限各不相同，而这数额和期限的不同呢，又对应着相应细则的不同。当然了，这些个细则。我就不在台上赘述了，等下会书写成文分发各位。咱们就挑最重点说，拥有了它，就相当于你拥有了一份内裤的欠债。什么是拥有欠债？可以啊，就拿这张来说吧，这张是五千两，相当于你花了五千两，买得了内裤的债主之位。表面上，你是替内裤还了五千两的亏空，实际上将来内裤。盈利之时会连本带利全部还给你。不仅如此，这债券可以交易，可以流通，甚至必要之时可以根据规则提前兑换。这谁不明白？这还是逼我们拿钱不亏空吗？没错。两千万两的欠债都在这儿了，竞价出售，价高者得。怎么个竞价呀？意思就是你出了五千两，人家出六千两，这债权就归了人家。够狠的啊！不止两千来万的，那每个人最少买多少？自愿购买，先到先得，售完为止。还自愿？傻子才买，就是。<笑>各位可能还要问了，那我花钱买了债券，补上了内裤的债务，那我能得到什么呢？要想回答这个，就得回答最初的那个问题。在座各位都是经商多年、手段高超，我问你们一个问题：什么是财富？这个就是财富。哦，财富就是银子，自然金银都算。不对。金银只是衡量财富的手段，而非财富自身。什什么意思啊？你刚才手上举着那块银子，大概一两，呃，差不多，能换多少米啊？呃，两担左右吧。上下多少有一些浮动，每天米价还得去米行看呢。也就是说，今日在我庆国，一两银子大约能换两担精米，这。便是衡量的标准。小范大人，这说的不都是废话吗？我前些日子去了趟北齐，大家应该都听说过。大人威震北齐，自然是少年英雄了，是吧？<笑>在北齐那边，一两银子只能换一担精米。你看，同样是一两银子，在北齐和在我庆国，价值就不同。北齐与我大庆交战，大败亏输，米价自然会涨啊。没错。兵荒马乱、天灾人祸都会影响物价的浮动。各位不妨想想，若是你们身在北齐，所谓的身家财富，又剩几何呀？可是我大庆，正值盛世，并无此忧啊！答对了，我大庆国运昌隆，长久治安，正是维系金银价值的基石啊！所以啊，财富并不仅仅是指金银本身。更是与国运、国力息息相关。大家觉得我大庆国运如何呀？那自然是国运昌隆，军民臣贤。那就对了，这国运国力本就是维系财富乃至将来不断增长的重要底蕴。由此可见，我内裤前景一片光明。各位，不妨放眼未来，若你们持有库债，意味着什么？
意味着长远投资，稳赚不赔。还有这么好的事儿？那个，好，好，好啊！那个小万大人说的好啊！吕笨，你你听明白了吧？我，哦，我明白。小范大人一番话，如雷贯耳，醍醐灌顶啊！对对对对对。哎，各位各位，这小范大人什么人啊？这可是国之重臣呐，积在监察院。又掌管内库，把人家都开口了，你们大家都听不懂吗？哎，小潘大人，您那个什么什么库债，我出两百两，就当给您大婚的贺礼了。哎呀，我小范大人为了内库亏空尽心竭力，做了这么多，二百两银子你也说得出口？大人，我买五百两。现在就买，那我们大家都买，那我就三百两。齐齐激昂啊，小范大人，啊什么这欠不欠债的，我们这样，这都都不用还，是吧？不用还，不用了。我我买五千两，什么？五千两？他怎么想？你们是不是没太听懂啊？我懂了，国运系于大人一身，支持大人责无旁贷。大人，您是没懂我呀？我捐五千两，看来是真没懂啊。哎，换他了，这是我来的。诸位，饭菜都还可口啊，有什么不爱吃的您跟我说，我让他们稍微给各位颠排一样。这谁呀、啊？好像是范思哲，他不是犯错了，不在京都吗？愁死了，在这儿呢。哦，不认识，不认识。行，放这儿就行，下去吧。呃，首先做一个自我介绍，我本人呢也是一个非常痴迷于经商的小晚辈。听说今天这边啊，商贾云集，来了很多大前辈。本来呢是想和前辈们交流一下经验，但是真没想到啊，我哥，我国著名的小范大人，刚刚这一席话呀，真是醍醐灌顶。可谓是一语惊醒梦中人，说的实在太好了，也不知道小范大人这个脑袋他这是怎么长的，里头装的是什么，怎么能想出这么多的点子？呃，他这么一番话呀，他讲财富啊，可能不仅仅是金钱这么简单，而是国力、是国运，乃至于延展到很远很远的地方。这句话讲的太好了，真是让人受益匪浅。我觉得呀。大家还是应该多多的思考思考，研究研究，没准儿就能发现一片崭新的天地。我等已然是振聋发聩，已经非常感动了啊！啊<笑>、呃，还可以再振一点，再感动一点。刚才小范大人向大家提了一个问题，那我一个晚辈也斗胆向各位问一个问题，你请说。那我就问了。这内裤到底是何人的产业呀？自然是皇家的产业。皇家的产业，那内裤的钱是谁的钱？那便是皇家的钱。那内裤的债务，那自然也是皇家的债务。说的太好了，那您各位想一想啊，如果您各位把这裤债买到手，是不是就相当于为皇家分忧了呀？咱往好听的说，谁买了裤债？谁就是为圣上分忧。稍微说句大不敬的话，别出去传去啊。那您各位买了库债，那不就是皇上的债主子了吗？是不是？哎，可别说是我说的啊。所以您各位好好想一想吧。买了库债，出去再做生意，别人会怎么想啊？
同样的买卖，他是找您还是找那个没有买库债的人呢？所以这库债就是给各位的底气。有道理，要这么说，是这个意思啊。阁下所言极是，库债一事是小贩大人奇思妙想，所谓人存证据，小贩大人这般风采，谁不敬仰啊？啊？呃，您您说，人存证据。人存证据，人亡证息。各位是怕，如果我倒了，我说过的话就不算数了。还请小范大人解惑。别问我，问他，后半场，全看他的。呃，好，好，这个问题问得好，小范大人回答的也好。人存证据啊，人亡证息，什么意思呀？人要是没了，那你说这债找谁去呀？说句不好听的话，小贩大人，万一哪天要是倒了台，那各位扔进去的钱，那自当也是打了水漂了。嗯，这句说的对，去。说呗，各位不要着急，你们请看。就是，想必大家伙也知道，是吧？前段时间小贩大人大婚，当今圣上。御笔手书了四个大字，送到了府上。我就问一句：京都这么多家名门，哪一位在成亲的时候，皇上亲自手书送了一块匾？有吗？没有。小贩大人独一份，独一份。我再问问，这四个大字怎么念呀？百年好合。什么叫百年呀？一百年。少一年九十九年都不能算是百年，这四个字就是当今圣上和小范大人之间立下的契约，是皇上对范家的信任，也是诸位在日后能够更上一层楼的机会。大家好好想一想吧，过了这村儿，可就没有这店儿了。等到下一次能和皇室攀上关系，可不知道是猴年马月了。来人呐！把匾请回府上，多谢诸位。诸位，该说的、想说的，我们俩都说完了。天儿也不早了，想赶回京都，怕是有些晚。各位要是不嫌弃，就在苍山暂住一晚，明天再回城。关于库债的事儿，我说话算话。受完为止，全凭自愿。什么呀？我看这帮商贾都往那个外边撒鸽子，我不知道是啥，我说拿一看看。是不是给京都传信儿了？山上的事儿，得让京都的人知道。那为啥呀？这个他们自己不就是老板吗？那买不买库债，自己还说了不算。无根之木，岂能立足？哦，你的意思，他们背后都有根？废话。那那我把它放了。你这就不许拉他了啊！你这。范思哲，你还真行啊，还能上台说话。<笑>那可不，姐，哎，我这么跟你说，范闲那套厉害归厉害。我都没听说过，那你得这么想啊！我要是都没听说过，那帮商贾们能懂吗？啊！你说范闲拽那些个词儿，什么呃国运吧，又财富吧，那些关那商贾们根本就不明白，能打动他们的就俩字儿：皇室。你还得意起来？那不该我得意吗？说得意吧，其实还欠点什么，反倒是有点担心。担心什么？我本来以为啊，把皇上一搬出来，他们吓得就把钱全交了。那可是你说，要是把消息传回京都，怎么了？库债这事儿前所未有，我怕他万一，他要是触犯国法，可怎么办呀、啊？那没事儿，那就好。下半场是你说的。
，君无戏言也是你讲的。要真出了事儿，拿你交差不就完了？啊？还不能憋着这个呢吧？我可是帮他呀！哎呀，我这不能，不能，不能，绝绝对不能！我们俩现在关系还不错，对，肯定不会。负债吗？怎么能算犯法呢？当然算了。什么苦债？我大清立国以来，从未听过此种事物。这逆子，胆大包天，还什么分担皇室债务，属实荒唐，国法难容。正所谓，子不教，父之过。要我说，先把范闲押回来。然后我这尚书也抹掉。家风不正，没脸做官。回儋州养老算了。沈院长，别睡了。你在发火，喊我做什么呀？酷债这事儿，你总得有个看法。我看不了，瞎了。内库财权不在监察院的监管之内，管不了。没说内库，说酷债。新鲜，没听过。确实新鲜。酷债一事，自古就未听过。依照大清的律法，也没有酷债这一条啊。可若是治罪下来，也无法可依呀、啊。这新鲜事儿，二哥怎么看呀？哼，哼。回太子的话，臣现在还在闭门思过，没陛下召唤，连门都不敢出，更别提擅论朝政了。哎，说说无妨，无法可依。无理可寻，但凭圣才而已。诸位都到了，请随我来。哎，陛下在哪儿啊？不知道。不知道，那你带我们去哪儿？后花园。深更半夜，后宫花园，做什么？班花儿。胡公公。你确定这是陛下的旨意？范大人，老奴有天大的胆儿，也不敢假造陛下的口谕呀。嗯，这是闹的哪一出？哎，啊，嗯，就是班花儿，就咱们几个人吗？您吓人呢！陛下早就有旨意，嗯，这一片啊。不许宫内下人靠近。嗯。哎